శివుని ఆజ్ఞలేనిదే క్షమైనా కొట్టదు మరి అలాంటి శివునికే సహాయం చేసిన ఓ వేస్య కథ గురించి మనం విందాం శ్రీశైలంలో శిఖరేశ్వరం ఉంది అక్కడికి నువ్వులు తీసుకుని వెళ్ళి నంది విగ్రహం దగ్గర పోస్తారు అలా వేసి నంది కొమ్ములల నుంచి ఆ శ్రీశైల ఆలయాన్ని చూస్తారు అలా చూసినప్పుడు శ్రీశైల మల్లికార్జుని ఆలయ గోపురం మీదున్న త్రిశూలంతో కూడి మెట్లు మెట్లుగా ఉన్న శిఖరం మీకు కనపడాలి అలా కనపడిన వారికి పునర్జన్మ అనేది ఉండదు అయితే అలా ఎవరికి కనిపిస్తుంది అనేదానిపై పరమాత్మ ఒక పరీక్ష పెట్టాడు ఒకసారి పార్వతీదేవి అమ్మవారు ఏమండి శిఖరేశ్వరం దగ్గరకు వచ్చి నందిని తిప్పి శిఖరం చూస్తే పునర్జన్మ లేకుండా మోక్షం ఇచ్చేస్తారా అని అడిగింది అప్పుడు ఆ పరమేశ్వరుడు ఇలా అన్నాడు శ్రీశైలం వచ్చిన వారందరికీ నేను మోక్షం ఇవ్వను ఎవరికి ఇస్తానో నీకు చూపిస్తాను పద అంటూ అక్కడి నుండి పార్వతీదేవిని ఆ క్షేత్రం వద్దకు తీసుకువచ్చాడు కాని అక్కడికి మారువేషంలో వచ్చాడు ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడి రూపం ధరించి అక్కడికి చేరుకున్నాడు అలాగే పార్వతీదేవి కూడా ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణిగా మారిపోయింది ఇద్దరు ఆ శిఖరేశ్వరం దగ్గరకు వచ్చి మెట్లు ఎక్కుతున్నారు అయితే అక్కడ చాలామంది నంది కొమ్ములలో నుంచి ఆలయాన్ని చూస్తున్నారు దిగిపోతున్నారు అయితే ఆ సమయంలో అక్కడ చిన్న ఊబిని సృష్టించాడు ఆ శివయ్య అలాగే ఆ ఊబిలో ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు అంటే శివుడే పడిపోయాడు వెంటనే ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణి మా ఆయన పడిపోయాడు ఎవరైనా వచ్చి కాపాడండి అని బ్రతిమాలింది అయితే అతన్ని లాగడానికి అక్కడ చాలామంది గబాగబా వచ్చి చేయిచ్చారు కాని ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఇలా అన్నాడు మీలో ఎవరైతే పాపం లేకుండా ఉంటారో వారే లాగండి అని అన్నాడు అయితే ఆ సమయంలో అక్కడున్న ప్రతి వ్యక్తి తాను జీవితంలో ఏదో ఒక పాపం చేసి ఉండకపోతానా అని వెనక్కు వెళ్ళిపోయారు చెయ్యివ్వటానికి ఒక్కరు కూడా రాలేదు అప్పుడు పార్వతీదేవి ఇలా అంది ఒక్కరు కూడా పాపం చేయకుండా లేరా దయచేసి నా దేవుణ్ణి కాపాడండి అంటూ కోరుకుంది ఆ సమయంలో అటుగా వెళుతున్న ఒక వేస్య అక్కడికి వచ్చింది ఆ వేస్య వచ్చి పార్వతీదేవితో నేను లాగుతాను అంది అప్పుడు పార్వతీదేవి ఏమమ్మా అందరూ మాకు పాపం ఉంది అని వెళ్ళిపోతుంటే నువ్వొచ్చావేంటి వాళ్ల పాపం కంటే నువ్వు చేసేది ఎంత పాపమో తెలుసా అటువంటి నీవు నా భర్తను ఎలా కాపాడుతావు అని అడిగింది అప్పుడు ఆ వేస్య ఇలా అంది శ్రీశైల శిఖరం దృష్ట్యా పునర్జన్మతే విద్యతే అమ్మా నేను ఇప్పుడు శిఖర దర్శనం చేశాను మోక్షం రావాలి అంటే పాపం ఉండకూడదు పుణ్యం ఉండకూడదు అంటే రెండూ సున్నా అయిపోతే కానీ మోక్షం కలగదు ఇప్పుడు నా ఖాతాలో పాపం లేదు పుణ్యం లేదు అందుకని నేను లాగుతాను నేను దీనికి అర్హురాలని అంది అయితే అక్కడున్న శివపార్వతులిద్దరూ ఈమెకి విశ్వాసం ఉన్నది కాబట్టి ఈవిడికి నేను మోక్షం ఇస్తున్నాను అని శివుడు పార్వతీదేవికి చెప్పాడు మోక్షం అంటే అక్కడ నంది కొమ్ములల నుంచి చూడడం కాదు అక్కడ ఉన్నది తన తల్లిదండ్రులు అని నమ్మిన వారికి మాత్రమే మోక్షం ఇవ్వబడుతుంది కాబట్టి శ్రీశైల క్షేత్రంలో అడుగుపెట్టిన వారికి తన తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉన్నాననే భావన ఉండాలి ఈ భావన మీ మనసులో పరిపూర్ణంగా ఉంచుకొని ఆ శ్రీశైలం వెళ్లి శిఖర దర్శనం చేస్తే మీకు తప్పక మోక్షం కలుగుతుంది పాపం పుణ్యం లేనిదే మోక్షం కాబట్టి మీరు శ్రీశైల శిఖర దర్శనం చేసే ముందు తప్పక మీ అమ్మానాన్న మీ దగ్గర ఉన్నట్టు భావించండి శివుని మెడలో ఉండాల్సిన పాము స్వయంగా శివుడే తీసుకువచ్చి ఈ ఆలయంలో వదిలిపెట్టాడు మరి ఆ కథేమిటో చూద్దామా మన దేశ సంస్కృతిలో పాముని మనం దేవుని ప్రతినిధిగానే చూస్తాం శివుడంతటి వాడే పాముని ధరించాడు అది పాతాల వద్ద కాదు తన తలపైన జీవ పరిణామ ప్రక్రియలో మానవ జన్మ వైపు పడిన అడుగులలో పాము జన్మ ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా చూపబడింది అందుకే ఈ సంస్కృతిలో మీరు ఏ గుడికి వెళ్ళినా అక్కడ పాములుంటాయి అందరికీ తెలిసినంత వరకు పాము లేని గుడి అంటూ ఉండదు ఎక్కడో ఒక చోట ఒక చిన్న పాము విగ్రహమైనా ఉంటుంది అన్ని ప్రాచీన దేవాలయాల్లో పాములున్నాయి మీరు ఏ దేవాలయాన్ని సందర్శించినా అక్కడ పాముల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక స్థానం ఉంటుంది ఎందుకంటే అది జీవ పరిణామ క్రమంలో చాలా ముఖ్యమైన మలుపు ఎన్నో విధాలుగా జీవ ప్రేరణకు కారణం కూడా అదే గుడిలో మనం పాము విగ్రహాలు చూస్తుంటాం ఇక గుడిలోకి అప్పుడప్పుడు పాములు కూడా వస్తుంటాయి మరి నిత్యం గుడిలోనే ఉండే పాము ఉంటే 
ఎవరైనా సరే పాములు చూస్తే ఆమడ దూరం పారిపోతారు కాని ఈ గుడిలో నిత్యం పాముకి పూజలు చేస్తారు పాము అంటే ఏదో చిన్నది కాదు ఆరు కాదు ఏడు కాదు ఏకంగా పంతొమ్మిది అడుగుల త్రాచు పాము మీరు చూస్తున్నది అదే దీనికి నిత్య పూజలు జరుగుతాయి ఈ పూజలు జరిపించుకుంటున్న పాము పంతొమ్మిది అడుగుల కోబ్రా ఇది గుడి ఆస్థాన పాము ఈ పాము ఉన్న గుడి ఉండటానికి మలేషియాలో ఉన్నా సరే చేసే పూజలు మాత్రం స్వచ్ఛమైన మన దేశ తమిళ సాంప్రదాయంలో అమ్మవారి గుళ్ళో నిత్య పూజలు అందుకుంటుంది నాగుపాము దేవుడికి ఎలాగైతే దూప దీప నైవేద్యాలతో పూజలు చేస్తారో అలాగే ఈ పామును కూడా దేవుని ప్రక్కనే పెట్టి మరీ పూజలు జరిపిస్తారు గంట పాటు జరిగే ఈ పూజలలో ఆ పాము అదరకుండా బెదరకుండా మనుషుల్ని భయపెట్టకుండా కూడా పూజలు అందుకుంటుంది ఈ పాము ఎన్ని ఏళ్ల నుండి ఉంది ఎలా వచ్చింది అనేది మాత్రం తెలియదు కానీ దీని మాత్రం సాక్షాత్తు ఆ శివుడే పంపించినట్టుగా భావించి దీనికి పూజలు నిర్వహిస్తారు ఆ నిలువెత్తు పంతొమ్మిది అడుగుల పాముని మరొక్కసారి మీరే చూడండి శివునికి నియమ నిష్ఠలతో చేస్తేనే ఆయనకి ఎంతో ఇష్టం మరి ఆయనకి పట్టరాని కోపం తెప్పించే పనులు కూడా ఉన్నాయి మరి వాటి గురించి తెలుసుకుందాం మనం జీవిస్తున్న ఈ లోకం ఈశ్వర కటాక్షం శివుని ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదు ఇది అందరికీ తెలిసిందే అంటే ఈ ప్రకృతిలో జరిగే పనులన్నీ ఆ శివుని దైవాజ్ఞ లేకుండా జరగవని అర్థం పరమశివుడినే బోలాశంకరుడు అని కూడా పిలుస్తారు ఎందుకంటే క్షీరసాగర మంత్రం జరిగినప్పుడు ముందు హాలాహలం పుట్టింది సృష్టిని రక్షించడానికి శివుడు ఆ గరలాన్ని అంటే విషాన్ని తీసుకొని తన కంఠంలో ఉంచుకున్నాడు ఆ విషాన్ని ఎలా మింగాడో అలాగే తన భక్తులు చేసే పాపాలను తను మింగి సుఖ సంతోషాలను ప్రసాదిస్తాడు శివుడు బోలాశంకరుడు ఏది అడిగినా ఆ కోరిక వెంటనే తీర్చేస్తాడు అయితే ఆ దేవదేవుడికి కోపం వస్తే తట్టుకోవటం ఎవరి తరమూ కాదు శివుడి కోపం ఎంత తీవ్రమైందంటే శివుడు తన మూడో కన్ను తెరిస్తే ఈ ప్రపంచమంతా క్షణాల్లో బూడిదైపోతుంది అలాంటి శివుని దృష్టిలో క్షమించరాని పాపాలు కొన్నున్నాయి మనుషులు ఈ పాపాలు గనక చేస్తే శివుడు తప్పకుండా శిక్షిస్తాడని శివ పురాణంలో ఉంది అలాంటి వారిని శివరాత్రి పూజలు చేసిన ఆ పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహం దక్కదట శివుడికి అమితమైన కోపాన్ని తెచ్చే ఆ పనులేంటో తెలుసుకుందాం శివజ్ఞానం ప్రకారం ప్రతి మనిషి మూడు విధాలుగా పాపాలు చేస్తాడు అవి ఒకటి ఆలోచనతో రెండు చేష్టలతో మూడు మాటలతో ఆడ మగాళ్లలో ఎవరైనా ఇతరుల భార్యను కాని భర్తను కాని పొందాలనే దురాలోచన చేస్తే శివుడి దృష్టిలో క్షమించరాని పాపంగా పరిగణించబడుతుంది ఇతరులు కష్టపడి సంపాదించిన దానిని అక్రమంగా పొందాలనే కోరిక ఉండటం కూడా క్షమించరాని పాపం ఇతరుల వద్ద నుంచి వారికి సంబంధించిన వస్తువులను దొంగిలించాలని వారి కళలను నాశనం చేయాలని ఆలోచించడం కూడా క్షమించరాని పాపమే ఎవరైనా తప్పు మార్గంలో నడవాలని ఆలోచించినా ఎదుటి వారిని ఎవరినైనా సరే తప్పుడు మార్గంలోకి నెట్టాలని ఆలోచించినా అది శివుని దృష్టిలో క్షమించరాని నేరం గర్భిణీ స్త్రీల పట్ల లేదంటే ఋతుక్రమ రోజులు గడుపుతున్న స్త్రీల పట్ల అసభ్యకరంగా మాట్లాడినా సరే వారి గురించి తప్పుడు వ్యాఖ్యలు చేసినా ఆ శివుడు క్షమించడు ఇక దురుద్దేశంతో ఇతరుల కీర్తి ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించేలా అబద్ధాలు చెప్పకూడదు దీనిని కూడా ఆ దేవదేవుడు క్షమించడు అనవసరమైన పుకార్లు సృష్టించి ఒకరి వెనకాల మాట్లాడి సమాజంలో వారికి చెడ్డ పేరు తేవడానికి ప్రయత్నించినా అది క్షమించరాని నేరం హింసాకాండలో పాల్గొనటం మహిళలు చిన్నపిల్లలు లేదా బలహీనమైన వారిపై ప్రతాపం చూపించడం కూడా 
శివుడికి కోపం తెప్పించే విషయం ఒక అమ్మాయికి తగిన వరుణిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయకపోవడం కోడలితో లేదా వదినితో తప్పుడు సంబంధాలు పెట్టుకోవటం శివుడి దృష్టిలో మహాపాపం ఇక గురువులు తల్లిదండ్రులు వృద్ధులు సన్యాసులు వికలాంగులు వీరిని తిట్టినా లేదా వారిపై చేయి చేసుకున్నా కూడా శివుడి దృష్టిలో మహాపాపంగా పరిగణించబడుతుంది ఇలాంటి పాపాలు ముఖ్యంగా తెలిసి తెలిసి ఇవి చేస్తే శివుడు అస్సలు క్షమించడుగాక క్షమించడు నువ్వు అడిగిన కోరికలు తీరుస్తాడు కాని ఇలాంటి పనులు చేస్తే మీ మీద ఏకంగా ఆ మూడో కన్నే తెరిచేస్తాడు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అన్ని దేవాలయాలలో చేసినట్టే శివాలయంలో కూడా ప్రదక్షిణ చేయడం తప్పు అని చెబుతుంది శాస్త్రం మరి ఆ శివలేల ప్రదక్షిణ ఏమిటో చూద్దామా శివుడికి ప్రదక్షిణ చేయడం అంటే ప్రాణవం చేయడం లాంటిది అత్యంత విశిష్టమైంది నూట ఎనిమిది సార్లు ప్రదక్షిణ చేస్తే శివుడు సంతుష్టుడవుతాడు సకల పాపాల్ని హరించి వేయగల ఫలితాన్ని ప్రదక్షిణ ఇస్తుంది ప్రణవం చేయడం వలన ఓంకారం చేయటం వలన ఎంతటి పుణ్యం కలుగుతుందో అంతటి పుణ్యం కేవలం శివ ప్రదక్షిణ వలన కలుగుతుంది ధనిక పేద అన్న వ్యత్యాసం లేకుండా సర్వ మానవాళి చేయగలిగింది శివ ప్రదక్షిణ ఒక్కటే శివునికి ప్రదక్షిణం చేయడం వలన షోడసోపచార పూజ చేసిన పుణ్యం వస్తుంది సకల పూజ చేయలేని వారు శివునికి ప్రదక్షిణ చేస్తే అనంతమైన పుణ్యం ప్రాప్తిస్తుంది అయితే శివుడికి ప్రదక్షిణ ఎలా చేస్తే ఫలితం శివ మహాపురాణంలో చెప్పబడిన దాని ప్రకారం నంది దగ్గర నుంచుని నంది కొమ్ముల మధ్య నుంచి శివుణ్ణి దర్శించి శివునికి నమస్కరించి మనకు ఎడం వైపు శివుడికి కుడివైపు మొదలై క్లాక్ వైజ్గా ప్రదక్షిణలు చేయాలి శివునికి అభిషేకం చేసిన నీరు ఆయన పానపటం మీద నుంచి జాలువారిన నీరు కిందికి రాలుతుంది దీన్ని సోమసూత్రం అంటారు ఎవరూ కూడా సోమసూత్రం దాటకూడదు అక్కడి వరకు ప్రదక్షిణ చేసి మళ్లీ అప్రదక్షిణగా వెనక్కి నంది దగ్గరకు వస్తే అది ఒక ప్రదక్షిణ కింద లెక్క నందికి నమస్కరించి మళ్లీ ప్రదక్షిణ చేయడానికి వెళ్లాలి ఏ పూజలు చేయలేని వారు నూట ఎనిమిది వెయ్యి పదివేలు ఇలా ఎన్ని చేస్తే అంత పాపాన్ని మనం పోగొట్టుకున్న వారమవుతాం ఈ జన్మలో పూర్వజన్మలో చేసిన పాపాలను కూడా మనం ప్రదక్షిణాలు చేయడం ద్వారా పరిహరించుకోవచ్చు విశేషంగా కార్తీక మాసంలో చేసే శివపూజ కోటి జన్మల ఫలాన్ని ఇస్తుందని ప్రదక్షిణ ఎప్పుడూ గబగబా చేయరాదని భక్తులు చెబుతూ ఉంటారు దీనికి ఒక కథ కూడా ఉంది పుష్పదంతుడు అనే ఒక గంధర్వుడు ఉండేవాడు ఆయన ఒకసారి భూలోకానికి వచ్చాడు తెలుసో తెలియకో సోమసూత్రను శివుని నిర్మల్యాన్ని దాటాడు ఇంకేముంది గంధర్వుడికి ఎగరిగలిగే శక్తి ఉంటుంది అలా ఎప్పుడైతే దాటాడో ఆయన శక్తి మొత్తం పోయింది ఆయన జ్ఞానం మొత్తము పోయింది అప్పుడు ఏం చేయాలో అతనికి తెలియరాలేదు ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించి క్షమాపణ వేడుకోవటం వలన ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది శివమహిమ స్తోత్రాన్ని ఆయన రాశారు శివుడికి అంకితం చేసి కాశీ క్షేత్రంలో శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు ఇలా చేయడం వలన మళ్లీ ఆయన మహిమలు ఆయనకు వచ్చి చేరాయి అందువల్ల ఎవరైనా తెలియక శివ నిర్మల్యాన్ని దాటినా పుష్పదంతేశ్వరుడు అనే శివలింగాన్ని దర్శించడం వలన ఆ దోషం పోతుంది లేదా ప్రదక్షిణ క్రమం తెలుసుకుని ప్రదక్షిణ చేయడం వలన కూడా ఆ దోషాన్ని పరిహరించుకోవచ్చు ఈ సమస్త లోకమంతా శివునిదే మరి ఆయనకు ఎక్కువగా ఇష్టమైన అలాగే ఎప్పుడూ సంచరిస్తూ ఉండే ప్రదేశం గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఓం ఈ మాట విన్న మన నోట పలికిన మనసులో ఒక రకమైన భక్తి ధైర్యం ఆధ్యాత్మికత మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతాయి ఓం ప్రతి మంత్రం ముందు వస్తుంది ప్రతి పనిలో ప్రతి పూజకు ఈ ఓంకారనాదం పలుకుతాం ఓం అనేది సర్వేశ్వరుడి జ్యోతిర్లింగం పలికిన నాదం ఆ దేవదేవుడి శరీరం నుండి ఒక జ్యోతి పుట్టింది అందులో శృతిబద్ధంగా ఒక నాదం పుట్టింది అదే ఓంకారం ఈ ఓంకారం పలికిన వాళ్లకు అష్టైశ్వర్యాలతో పాటు ఆయురారోగ్యాలు కూడా ఉంటాయని ప్రతీతి ఐశ్వర్యం కంటే ఆరోగ్యమే ముఖ్యమని పూర్వకాలంలో భావించేవారు అందుకే వారు ఓంకారనాదంతో బతికేవాళ్లు ఎలాంటి నీళ్లు ఆహారం లేకుండా మునులు దేవుళ్ళు కేవలం ఓం నాదం పలుకుతూ రోజుల తరబడి 
ఏళ్ల తరబడి తపస్సు చేసుకునేవాళ్లు నాభి నుండి మొదలయ్యే ఆ నాదం మెదడులోని నరాలను కూడా కదిలిస్తుంది ఇక ఓం నమశివాయ అంటే మానసిక ప్రశాంతతను చేకూరుస్తుంది మనసులో ఎలాంటి అలజడి మానసిక ఇబ్బందులున్నా కూడా ఓంకారనాదం తొలగిస్తుంది ఇది ఒక అత్యంత పవిత్రమైన పదం ఒక పరమ పవిత్రమైన హిందూ మత ప్రతీక ఇంతటి గొప్ప ఓంకారం హిందువులు పుణ్యక్షేత్రంగా మ్యాజికల్గా భావించే హిమాలయాల్లో కనిపిస్తే అది మనందరి అదృష్టమే నిజమైన ప్రకృతి సిద్ధంగా పుణ్యక్షేత్రంలో ఈ పవిత్ర ఓంకారాన్ని చూడొచ్చు అది ఎక్కడో కాదు హిమాలయాల్లోనే దానినే ఓంకార పర్వతం అంటారు ఈ ఓం పర్వతం ఇండియా నేపాల్ సరిహద్దుల్లో ఉంది ఈ ప్రాంతం కొంత నేపాల్ మరో కొంత భాగం ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ఉంటుంది దూరం నుండి చూస్తే మంచుతో ఓంకారం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది దాని వెనుకాల నల్లటి కొండ ఉండడంతో ఈ ఓం పర్వతం ఇంకా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఈ కొండను చూడాలంటే పెట్టి పుట్టాల్సిందేనంటారు పండితులు ఎందుకంటే పురాణాల ప్రకారం ఎనిమిది ఓంకార పర్వతాలు ఉండాలి కానీ మనకు అత్యంత స్పష్టంగా కనిపించేది ఈ ఓంకార పర్వతం మాత్రమే పైగా ఇది కైలాస పర్వతాన్ని పోలి ఉండటం మరో విచిత్రం దీనికి ఆది కైలాస్ అని చోటా కైలాస్ అని బాబా కైలాస్ అని జోర్లింగ్ కాంగ్ అని కూడా పేర్లు ఉన్నాయి దీనికి ప్రకృతి పరంగా కూడా ఈ పర్వతానికి మ్యాజికల్ పవర్స్ ఉన్నాయి అంటారు ఆగస్టు సెప్టెంబర్ సమయంలో చూస్తే ఈ పర్వతానికి ఓంకార బొట్టు పెట్టినట్లుగా కనిపించి భక్తులను ఆకట్టుకుంటుంది ఈ పర్వతాన్ని కైలాస మానస సరోవర యాత్ర చేసేవాళ్లు ఓం పర్వతాన్ని కూడా దర్శించుకొని తమ జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవచ్చు ఆ ముక్కంటి తిరిగిన ముల్లోకాల్లో ఒకటైనా ఈ ప్రాంతాన్ని చూడాలంటే నిజంగా అదృష్టం ఉండాల్సిందే ప్రతి ఒక్క హిందువు ఈ ఓం పర్వతాన్ని చూడలేకపోయినా కూడా ఆయన మనకిచ్చిన ఓంకారాన్ని పఠించినా కూడా మనకు ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది ఈ ఓంకార పర్వతానికి సాక్షాత్తు ఆ పరమశివుడు వచ్చి వెళుతూ ఉంటాడు అని కూడా చాలామంది నమ్ముతారు ఆ పరమశివుడు కైలాసగిరి పర్వతం తర్వాత ఇక్కడికే ఎక్కువగా వచ్చి వెళుతుంటాడని చెబుతుంటారు ఎందుకంటే మానవాళి స్పిరిచువాలిటీ మొదలయ్యేదే ఓంకారంతో అది యోగా అయినా పూజ అయినా సరే ఈ నాదం లేకుండా ఏదీ జరగదు కాబట్టి జీవితంలో ఒకసారైనా ఈ ఓం పర్వతాన్ని సందర్శించుకోవాల్సిందే ఓం నమ శివాయ మీరు చెబితే నమ్మరేమో ఇక్కడ కొన్ని వేల శివలింగాలున్నాయి మరి వాటిని ఎవరు చెక్కి ఉంటారు స్వయంగా ఆ దేవతలే చెక్కారు మరి ఆ శివలేలా మనం ఈరోజు తప్పక తెలుసుకుందాం పురావస్తు శాస్త్రవేత్త జీన్ బౌల్ బెట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో కర్ణాటకలోని అటవీ ప్రాంతంలో పరిశోధనలు జరుపుతున్నాడు అతను శోధిస్తున్న ప్రాంతం సమీపంలోంచే ప్రవహిస్తోంది షల్మలా నది అది ఓ జీవనది ఆ నది ఎప్పుడూ పొంగి పొర్లుతూనే ఉంటుంది అప్పటిదాకా ఏనాడు ఎండిపోని ప్రవాహం అప్పుడే క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టింది అప్పుడే ఒక అద్భుతం కనిపించింది ఆ నదిలో అతనికి లింగాకారాలు కనిపించాయి వెంటనే బౌల్బేట్ నదీ ప్రవాహంలో తన పరిశోధన మొదలుపెట్టాడు ఆశ్చర్యం నది గర్భంలో ఎక్కడ చూసినా శివలింగాలు ప్రతి లింగాకారానికి ఎదురుగా నందీశ్వరుడు కూడా ఉన్నాడు అలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు వందల సంఖ్యలో లెక్క పెట్టలేనన్నీ ఆ చంద్రమౌళీశ్వరుని ప్రతిరూపాలు అన్ని లింగాలు ఒక్కసారి చూడటం అద్భుతం అది కారడివి దారి తెన్ను లేని ప్రాంతం అక్కడ ఇన్ని శివలింగాలు ఎలా సాధ్యం ఇంత శిల్పకళా నైపుణ్యంతో మానవ మాతృలకు సాధ్యం కానంతటి ముగ్ధ మనోహరంగా అపురూపంగా ఆ చోటు ఉంది అది ఎంతటి దుర్గారణ్యమంటే అక్కడికి సాధారణ వ్యక్తులు చేరుకోవడానికి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టింది వీటిని కనుగొన్న ఇరవై ఏళ్లకు గాని భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కలగలేదు ఆ మహాదేవయ్యకు పూజలు మొదలయ్యాయి ఆ నదీ ప్రవాహమే ఆలయంగా మారింది ఆ ప్రదేశం సహస్ర లింగక్షేత్రంగా పేరు పొందింది అక్కడ ప్రతీదీ వింతే ప్రతీదీ మర్మమే ఆలయం అంటే నాలుగు గోడలు గోపురం ధ్వజస్తంభం ఉండాలి కాని అక్కడ నదే ఆలయంగా మారిపోయింది నదీ ప్రవాహమే గర్భగుడై తన ఒడిలో సహస్ర లింగాలను ప్రతిష్ఠించుకుంది ఆ పరమశివుడు నిర్మలుడు నిరాకారుడు నీరాడంబరుడు లింగాకారంలో దర్శనమిచ్చే ఆది భిక్షువు ఆయన ఏకాంత ప్రదేశాలలో సంచరించడానికే ఎక్కువగా ఇష్టపడతాడు ఎప్పుడూ ప్రకృతిలోనే నిమగ్నమై ఉంటాడు అందుకే మన దేశంలోని చాలా శైవ క్షేత్రాలు రణఘనధ్వనులు లేని ప్రశాంత వాతావరణంలోనే ఉంటాయి ఈ సహస్ర లింగాలు కూడా అలాంటి క్షేత్రమే ప్రకృతి ఛాయల వెనుక దాగి ఉన్నట్లు ఈ క్షేత్రం మనసుకు ప్రశాంతతను ఇవ్వడమే కాదు ఆత్మను కూడా తేజోమయం చేస్తుంది 
ఇక ఈ క్షేత్రం ఎక్కడకు ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం కర్ణాటకలోని ఉత్తర కన్నడ జిల్లాలో సిరిసి ముఖ్యమైన పట్టణం దీనికి పదిహేను కిలోమీటర్లో ఉన్న క్షేత్రమే ఈ సహస్రలింగ క్షేత్రం ఆ పరమశివుడు ఎక్కడికి ఎలా తరలివచ్చాడు ఈ కాలంలోనే ఈ ప్రాంతానికి చేరడానికి ఇరవై ఏళ్లు పడితే వందల వేల ఏళ్ల క్రితం ఏర్పడినట్లు చెబుతున్న ఈ శివలింగ సృజన ఎంత కష్టమై ఉంటుంది అయితే ఖచ్చితంగా ఈ లింగాలను ఎవరు సృజించారో తెలియనప్పటికీ ఓ రాజు ఈ పని చేసినట్లు మాత్రం చరిత్ర ఉంది పదహారు వందల డెబ్బై ఎనిమిది పదిహేడు వందల పద్దెనిమిది ఈ మధ్యకాలంలో విజయనగర సామ్రాజ్యానికి సామంతుడిగా సదాశివ రాయలు అనే రాజు సిరిసి ప్రాంతాన్ని పాలించేవాడు అతనికి అసలు సంతానం కలగలేదు నాకు గనక సంతానం కలిగితే సహస్ర లింగాలను చెక్కిస్తాను అని ఆ పరమశివుణ్ణి మొక్కుకున్నాడు కొన్నాళ్లకు కుమార్తె పుట్టింది మొక్కు చెల్లుబాట్లో భాగంగా అతను షల్మలా నది ప్రవాహంలో లెక్కకు మించి ఉన్న రాతి శిలలపై సహస్ర లింగాలను చెక్కించాడట నదీ ప్రవాహం నిండుగా ఉన్నప్పుడు లోపల ఉండే ఈ శివలింగాలు ప్రవాహం పూర్తిగా తగ్గాక నక్షత్రాల వలె బయటపడి భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగిస్తాయి శివరాత్రి వచ్చిందంటే నదీ ఉత్సవాల సందర్భంగా ఇక్కడికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తారు ఇప్పుడిప్పుడే ఇక్కడ సౌకర్యాలు సమకూరుస్తున్నారు ఓ వేలాడే వంతెన కూడా నిర్మించారు వంతెన మధ్య భాగంలోకి చెరుకోగానే చుట్టుపక్కల అంతా ప్రకృతి మాతను చూస్తూ పరమశించిపోవచ్చు ఇటీవల కాలంలో ఎండలు ఎక్కువగా ఉండటంతో నీటి మట్టం బాగా తగ్గి మరిన్ని శివలింగాలు బయటకు వచ్చాయి ఎప్పటికీ వీటి సంఖ్య సరిగ్గా తెలియదు కానీ వీటిని లెక్కించడం మాత్రం సాధ్యం కాక అలా వదిలేశారు నీటి ప్రవాహం తగ్గే కొద్దీ శివలింగాలు మాత్రం ప్రత్యక్షమవుతూనే ఉన్నాయి ఈ ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఆ పరమ దృశ్యం చూడటం నిజంగా జన్మజన్మల అదృష్టం భక్తులు భూలోక కైలాసంగా పిలుచుకునే ఈ క్షేత్రాన్ని తప్పక దర్శించి తరించండి ఆ శివుడే సాయిబాబా రూపంలో కూడా మనకు దర్శనమిచ్చాడు అని అంటారు మరి అలా ఎందుకు జరిగింది ఒక్కసారి ఈ శివలీల మహత్యం గురించి విందాం శివుడు సర్వాంతర్యామి ఆ పరమేశ్వరుడు అనేక రూపాలలో అవతరించాడనేది జగమెరిగిన సత్యం అలాగే సాక్షాత్తు సాయిబాబా రూపం కూడా ఆ పరమశివుడిదే అని లిఖించబడింది దీనికి ఓ పెద్ద కథే ఉంది మేఘశ్యాముడు ఓ బ్రాహ్మణుడు పైగా శివభక్తుడు శివుడు శివనామస్మరణ తప్ప మరో దైవమే తెలియనివాడు మేఘశ్యాముడు సాటే ఇంట వంట చేస్తూ ఉండేవాడు అయితే ఆ సాయిబాబే శివుని అవతారమని వెళ్లి దర్శించుకోమని సాటే చెప్పడంతో మేఘశ్యాముడు షిరిడీకి బయలుదేరుతాడు అయితే మేఘుడికి దారిలో ఒకతను కనిపించి అతను మహమదీయుడు అని చెబుతాడు షిరిడీ వెళ్తున్నాడేనే కానీ అది తన మనసులోనే ఉంది అలాగే మసీదులో అడుగు పెట్టాడు మేఘుడు అతన్ని చూడడంతో బాబా వెంటనే వెదమని తన్ని తరిమేయండి అని కేకలు పెట్టాడు నువ్వు మేలు జాతి బ్రాహ్మణుడివి నేను తక్కువ జాతి మహమదీయుడిని పో పో నీ కులం జాతి మైలబడిపోతాయి అని బాబా ఆగ్రహంతో మేఘశ్యామునుడిని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమ్మంటాడు బాబా అన్న మాటలకు మేఘశ్యాముడు కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు అయితే కొన్ని రోజులకి మరలా షిరిడి వస్తాడు అందరి దేవతలని పూజించాక చివరిగా బాబాని దర్శించుకోవటం మేఘశ్యాముడికి ఒక అలవాటు అలాగే బాబా దగ్గరికి వచ్చి బాబా పాదాలపై పడి క్షమించమని అడుగుతాడు బాబా అతన్ని వెంటనే మన్నిస్తాడు కాని బాబాకి తనలో ఉన్న సందేహాన్ని తొలగించాలని అనుకుంటూనే ఉంటాడు ఆ తరువాత ఒకరోజు మేఘశ్యాముడికి ఒక కల వస్తుంది ఆ కలలో అక్షింతలు చల్లి త్రిశూలం గీయి అని చెబుతాడు బాబా అయితే మేఘుడు కళ్ళు తెరిచేసరికి బాబా కనిపించలేదు కాని అక్కడ అక్షింతలు మాత్రం చల్లి ఉంటాయి వెంటనే బాబా దగ్గరకు వచ్చి బాబా నాకు ఇలా కల వచ్చింది అని చెబుతాడు అప్పుడు బాబా నవ్వుతూ అది కల కాదు నిజమే నువ్వు నా నిజస్వరూపాన్నే చూశావు మరి వెళ్ళి త్రిశూలం గీయి అని బాబా ఆజ్ఞాపిస్తాడు ఆ మరునాడు పూణే నుంచి వచ్చిన మరో భక్తుడు బాబాకు శివలింగాన్ని కనుకగా ఇస్తాడు పక్కనే నిల్చున్న మేఘుడికి ఆ బాబా ఆ లింగాన్ని ఇచ్చి నీ శివుడు వచ్చాడు జాగ్రత్తగా పూజించు అని అంటాడు అప్పుడు కాని అర్థం కాలేదు మేఘశ్యాముడికి బాబానే శివుడని బాబానే తన దేవుడని బాబా మహమదీడి రూపంలో ఉన్న శివస్వరూపం అని తనకి అర్థమవుతుంది ఆనాటి నుండి మేఘశ్యాముడికి బాబానే సర్వస్వం చివరికి తనకి ఇష్టమైన శివలింగాన్ని కూడా ఆ బాబా చేతుల్లోనే పెడతాడు మేఘశ్యాముడు ఇక్కడ బాబా చెప్పేది ఏమిటంటే అందరూ ఒకటే అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నాడు రూపాలు వేరైనా భగవత్ స్వరూపం ఒకటే ఒకరు ఎక్కువ మరొకరు తక్కువ అనేది ఉండకూడదు అని చెప్పాడు బాబా ఆ సమయంలో సాయిబాబా ఆ పరమేశ్వరుడి రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చాడు 
ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ